Salam sejahtera kita semua. Ini kuliah kedua. Satu dari Singapura, satu dari Singaparna. <laughs> Oke, okay, jelas kalian. Uh, pada pagi hari ini, saya akan coba membawakan sesuatu yang relatif baru. Jadi ini uh, mungkin akan uh, membuat kita lebih terbuka uh, bagaimana kita menangani salah satu kronik disis. Nah, ini adalah disclaimer saya dulu. Ya, jadi kita mulai berubah pola mengobati pasien kita dengan diabetes setelah ada CVOT tahun 2008. Sebelumnya kita sangat glukosentris mengobati pasien diabetes. Tapi setelah 2008 di mana di Amerika ada suatu movement di mana kalau ada obat baru untuk diabetes dia harus bisa membuktikan bahwa dia aman untuk kardiovaskular. Nah, kemudian ya kan kita di sini 2008 itu masih standard of care adalah individualized glycemic targets. Nah, mulai 2013 dia mulai sedikit berubah karena penelitian-penelitian ini sedikit banyak. Ya, kita lihat di sini ini adalah paper dari kardiologi. Ada obat-obat untuk heart failure, ada obat-obat untuk atrial fibrilasi, untuk lipidologi, dan ada lihat yang kuning itu untuk diabetes. Sebegitu banyak. Oleh karena itu kami disibukkan dengan segitu banyak penelitian. Ya, tetapi kita lihat akan membawa kita dalam suatu perubahan karena obat yang sama nanti bisa buat heart failure bisa uh, memengaruhi lipid um, belum untuk atrial fibrilasi tapi untuk diabetes ya jadi segitu banyak perubahan-perubahan apa yang kita melihat setelah 2008 sehingga pada 2018 mulailah orang merubah pengobatan ya yang tadinya hanya melihat A1C saja 2018 orang mulai lihat apakah ada established ISVD ya atau adakah atau tidak ada atau without established ISVD or CKD setelah itu orang sebelum memberikan obat untuk diabetes dicek dulu adakah heart failure ada chronic kidney disease karena itu merubah pola pengobatan yang dulu tidak terpikirkan. Hanya A1C, 7, dan apa dan selanjutnya. Nah, mulai 2018 berubahlah semua perubahan berubah. Tetapi 2019, kita lihat di sini ESC. 90% persentase ini isi lain adalah paper-paper kardiologi. Ya, ESC memulakan guidelines for the management of dyslipidemia ya untuk nah, lipid purification to reduce cardiovascular risk apa yang terjadi ya kita lihat dibagilah lihat treatment goals for lipid cholesterol across categories of cardiovascular disease risk ya nah dibagilah risk antara low moderate high dan very high kita ambil yang very high. Kita lihat di sini. Risk ini untuk lipid, tetapi bukan hanya diabetes yang dilihat, bukan hanya ICVD yang dilihat, CKD pun dilihat. Kita lihat di sini. Kalau ada severe CKD, age kurang dari 30, itu very high risk. Ada diabetes dengan target organ damage, very high risk apa yang disebut target organ, organ damage adalah EGFR kurang dari 45 EGFR 45 sampai 60 dengan UACR uh, uh, UACR di atas 300 itu target organ damage jadi dari 2019 sudah dipikirkan bahwa CKD 
sudah very high risk walaupun tidak diabetes ini adalah guidelines Urban Society of Cardiology kemudian American College of Cardiology 2020 ya cardiometabolic pace, chronic disease, addressing knowledge and clinical practice gaps slide ini merubah pola pikir kita kita lihat ada istilah ABCD DBCD CMBCD, apa itu? Adipositi based chronic disease Dyscricemia chronic based disease Cardiometabolic based chronic disease Itu semua berhubungan Anda lihat di atas bahwa dibagi empat fase Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 Dimulai dengan risk, pre-disease, disease, complication Dimulai dengan genetic environment, dengan ABCD, adipositi based chronic disease di mana ada overweight, abnormal distribution, abnormal function, dan rare fat, insulin resistance di DBCD, urusan dengan diabetes, dan kemudian urusan dengan metabolic syndrome. Jadi mulai dari ABCD, ujung-ujungnya adalah symptomatic coronary heart disease, heart failure, dan atrial fibrillasi. Jadi ini semua berhubungan. Tidak hanya gula saja, urusan dengan weight, urusan dengan komplikasi dan metabolik sindrom 2020 American Association Clinical Endocrinology berbicara juga tentang prevention of cardiovascular disease jadi bukan hanya kardiolog bicara diabetes, endokrin bicara kardiovaskular ya, nggak mau kalah dyslipidemia and prevention of cardiovascular disease apa yang keluar di sini? bikin klasifikasi Ya, dilihat di sini kategorinya ada ekstremis, ekstremis dia. Ya, di ekstremis kita lihat apa saja anda lihat di sini. Ada established cardiovascular disease in individuals with diabetes, stage 3 and 4 CKD. Jadi, CC and CKD plus diabetes, extreme risk. Extreme risk apa akibatnya adalah LDL kolesterol targetnya kurang dari 55. Atau non sdl kurang dari 80. Atau APOB kurang dari 70. TG kurang dari 150. Jadi, AACE pada waktu itu sudah mengatakan, kalau gangguan fungsi ginjal pun ekstrim risk targetnya LDL kurang dari 55. Ya. Enggak nah, mau kalah. Kaitan diabetes dari AC. Ya. Management of apa dikatakan di situ? Di dalam kaitan diabetes juga ada ICD risk factor modification. Di sini juga keluar. Risk levels. Anda lihat di sini. Very high, diabetes plus ICVD, hypertension, ada juga CKD stage 3 and 4. Saya mau mengarahkan Anda bahwa semua guidelines CKD masuk. Kita suka nggak lihat tuh. Ya. ESC lanjut, 2021. Kita lanjutnya apa? Prevention of cardiovascular disease and clinical practice ya apa yang terjadi di sini kelompok ini mulai ikut Amerika Amerika pada awalnya 2018 kalau ketemu seorang dengan diabetes maka ada empat kategori eh ada seorang berhadapan dengan kita maka dia mungkin diabetes mungkin ada familiar hypercholesterolemi Mungkin ada SVD, mungkin tiga-tiganya tidak ada. Jadi, risk. Waktu itu Eropa tidak pakai itu. Sekarang ESC mulai ikut. 2021. Mereka bagi juga seperti itu. Tapi, ini adalah guideline yang khusus diabetes, ada guideline khusus SVD, ada guideline khusus untuk pakai uh, yang tidak ada uh, people Uh, normal, nah itu nanti pakai risk score 
Nah, kita ada di sini apa nih lihat? Kalau dia ada diabetes, maka dilihat adakah established yang severe or severe target organ damage? Itu suka kita gak lihat. Target organ damage itu kembali lagi EGFR dan UACR. Ya, nah kalau ada itu maka obatnya empat, yaitu untuk systolic blood pressure, untuk LDL kurang dari 70, antitrobotik terapi, lalu baru ini yang kita buku SGL itu dan GLP-1. Sebagian dari empat pilar. Bukan hanya gula, lipidnya sama pentingnya. Ya, nah kita lanjut dulu. AAC belum berhenti. 2022 bikin guidelines dia bisa emang kerjaannya. Tapi apa yang dibikin di sini? Bikin decision tree for treating hypercholesterolemia and persistent with diabetes khusus tentang lipid. Kita lihat di sini. Extreme risk adalah ASVD or target organ damage. Target organ damage di sini berbeda. Karena target organ damage ini adalah target organ damage adalah left ventricular systolic or diastolic dysfunction, EGFR kurang dari 45, and abnormal anchor brachial index. Target organ damage ASC hanya ginjal. Kalau target organ damage-nya AACE termasuk left ventricular systolic or diastolic dysfunction. Termasuk juga ABI. Ya? Oke, okay, lanjut. ESC belum mau kalah. 2023. Bikin guidelines, ya, bukan guidelines, tapi mereka kumpul bikin round table discussion. Apa yang didiskusikan di sini? Nah, dia bilang ada empat kelompok yang punya cardio metabolic risk. Anda lihat di sini. A brief pathway of screening management of patients with cardio metabolic abnormalities. Abnormalities apa? Overweight, type 2 diabetes, chronic disease, NAFLD, yang kemarin malam saya bilang. Termasuk risiko kardiovaskular. Bukan sirosis saja, juga risiko. Dan apa terapinya? Sama, ya, kardio, renal, metabolik, farmakoterapi. <coughs> anti hyperglycemia lipid management, uh, lipid lowering, anti hypertensive dan farmakoterapi terbaik surgery weight control. Jadi tambah kerjaan. Nafas. Nafas pun belum selesai, udah ganti nama. Ya. Di luar konteks ini kala itu selainnya ada 50 lagi kalau bisa nafas. Ya. Terus belum selesai. 2023 Anda baca. Anda baca di sini. Management of cardiovascular disease in patients with diabetes oleh apa siapa? ASC. European Society of Cardiology bikin guidelines diabetes. Apa itu mereka bilang? Kalau ada diabetes dibagi dua, management of cardiovascular garis miring renal disease <coughs> clinical recommendation ya kalau type 2 diabetes ini kalau cardiovascular disease ke sini ada lagi chronic disease confirm nah nanti chronic disease to reduce cardiovascular and kidney risk as yet itu inhibitors finiron obat baru Jadi ini adalah guidelines diabetes European Society of Cardiology. Ya. Dibagi. Lanjut. Ini belum selesai masih pain. Ya. Lanjut ya. Apa dikatakan di sini? Very high risk. 
Kalau valence yang mana? Ya, ini yang mana? Ini. Patients with ICD or severe target organ damage, target organ damage. Kalau yes, dia masuk apa? Very high risk. Kalau no, maka baru pakai scoring. Score to diabetes. Scoring system dari ASC berubah. Dari score menjadi score to, dari score to menjadi score to diabetes. Jadi ada scoring khusus untuk diabetes. Ya, di situ nanti masuk IJFR dan OACR. Nah, kalau sudah kasih obat, maka bisa kasih lihat. CV risk categorization in patients with type 2 diabetes based on ICVD, CV target hospital, or score 2 diabetes. Kalau very high risk targetnya, less than 55. High risk, less than 70. Nanti Anda lihat bahwa untuk LDL, kalau diabetes saja, targetnya kurang dari 100. Segitu dia merokok, segitu berat target berat dia gemuk, targetnya diri 70. Pasien kita jarang yang tidak merokok dan jarang tidak gemuk. Jadi targetnya 70. Anda bikin itu? Belum tentu. Ya, kita lanjut. ADA 2024. Walaupun sebetulnya April ini ada bridge. Udah beda lagi. Tapi bukan konteks itu, karena konteks ini sampai hari ini. Kalau undang lagi baru kita bicara bridge. Karena April 2024 ada lagi yang baru. Ini masih Januari. Apa dikatakan sini? Ini semua orang lihat. CKD. Jadi semua slide saya yang di highway CKD yang kurang kita lihat, ya di sini IFR kurang dari 60, OACR lebih dari 30 dan harus sering diperiksa karena obatnya beda. Oke, sekarang baru kita bicara yang paling baru yang kita bicara hari ini CKM. Ini adalah guidelines bulan Oktober. 2023 dari AHA AHA Presidential Advisories Cardiovascular Kidney Metabolic Health a Presidential Advisory for the American Heart Association nah ini baru bisa bisa tadi baru intro ini yang benarnya hmm. ya kita lihat redefining heart disease risk management and prevention Ya, cardiovascular kidney metabolic syndrome (CKM). Dokter Sari tadi ngomong, ini dia dalam tugas akan ini CKM. A comprehensive and precise definition of the patient with or at at risk for CKM syndrome with or risk. Ya. Nah, kita lanjut. Definisinya yang simplified adalah is a health disorder due to connections among heart disease, kidney disease, diabetes, and obesity. Yeah? Leading to poor health outcomes. Ini simplified yang panjangnya ada. Nah, kita mulai ini. Nah, tolong simak pelan-pelan. Stage-nya ada lima. Stage 0. Stage 1, 2, 3, 4. Stage 0 adalah no risk factors. Ya, ini a focus on primordial prevention and preserving cardiovascular. Stage 1, dysfunction atau excess adipose tissue, di sini adalah overweight, obese, dan impaired glucose tolerance. Stage 1. Ya, ini kalau di yang tadi kardio uh, kardiometabolik itu yang pertama uh, chronic disease itu masuk di dalam risk. Stage 2 ini ada hypertensi, metabolic syndrome, hypertension, type 2 diabetes dan moderate to high risk CKD. <tuh> Jadi yang namanya stage 2 nanti kita detail ya. Sesi subklinikal 
Jadi kalau stage 2 adalah metabolic risk factors and CKD, stage 1 adalah excess and dysfunctional adipose tissue, stage 2 metabolic risk factors and CKD, stage 3 adalah subclinical CVD and CKM syndrome. Tetapi selain dari itu masuk yang di bawah adalah very high risk CKD stage 4 to 5 itu masuk stage 3 dari CKM. Ya? Juga high prediction risk for CVD using the risk calculator. Nanti risk calculator saya terangkan pada akhirnya. Ini ada nanti perbedaan 1 dan 3. Nah, stage 4 adalah clinical cardiovascular disease and CKM syndrome. Nah, di stage 4 adalah heart failure, ICVD, PAD, stroke. Nah, itu kelompok kardiologi beneran yang obatin di situ. Stage 4, jangan ikut-ikut di situ. Kita mainnya di stage 1, 2, 3, dan 0. Ya? Ya? Nah, kita coba simak satu-satu. <tuh> stage 0. Patient with no CKM syndrome or risk for CVD. Apa itu stage 0? Ya, 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 ya. Marah dia. Kebanyakan slide. Oke, okay. ini ada stage 0, itu ada life essentials. How to eat, how to exercise, how to sleep, how to comp your weight, your lipids, your blood sugar, ya, your weight, nah itu 8. Sebelumnya 7, 7 itu gak pakai sleep, keluar 8 pakai sleep. Jadi sekarang sleep pun ada ilmunya. Ya, oke okay, kita, eh, go. Hai. Kesalahan bukan ada pada TV Anda. <tuh> Oke. Okay. Nah, tadi udah stay stall ya. Nah, di stage 1 sampai 3 itu adalah prevention. Ya, kita ada sini Ya, nanti di atas ini kita sangat satu-satu. Stage 1 apa, stage 2 apa, stage 3 apa. Nah, di stage 1, ya, adalah discuss weight management, ya. Nah, ini bicara tentang, tentang obesity, ya. Jadi bagaimana lifestyle-nya, bagaimana obatnya, ya, bisa bariak surgery kalau di atas BMI di atas 40, bisa juga di atas 35, tetapi kalau ada komorbid lain, ya. Lalu tapi dikatakan juga di stage 1 itu kalau AGT uh, um, tidak berhasil intensive, intensive modification pakai metformin, ya. Di stage 0 itu masih baik. Nah, dalam stage 1 sampai 3 di stage 2 ya adalah metabolic syndrome. Presence of metabolic syndrome triggers intensive lifestyle. Pertama adalah hypertigi, bawahnya adalah treatmentnya tentang maksimal uh, lifestyle, maksimal statin, TG di atas 500 dan selanjutnya pakai EPA, ya. Kemudian, kemudian ada hypertension, ya. Kemudian ada moderate to high risk chronic disease. Nah di sini masuk wajah di atas 30, obatnya apa? Jadi semua ini sebetulnya singkatan-singkatan daripada obat-obat diberikan oleh masing-masing kelainan dari metabolic syndrome jadi hypertigi, hypertension, CKD. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk diabetesnya. Ya, untuk diabetesnya. Jadi pada stage 2 ini masih urusan prevention karena belum ada ICVD, maka di sini ada lifestyle modification Anda lihat di sini moderate to high intensity statin. Enggak ada yang bilang low. Ya, jadi untuk stage ini yang biasa kita lihat moderate to high intensity. Ya, ya moderate itu seperti saya katakan tadi kalau dia belum ada risk lain segitu, ada risk sudah jadi high. Ya, lalu
Ya, yang yang menarik sebetulnya dari sini adalah ya kalau A 1 C Kalau A1C lebih dari 7%, 7,5% atau apa insulin, maka co-utilization uh, of metformin and co-carboprotective interleukemia. Tapi kalau A1C kurang dari 7,5, metformin nggak gitu penting kecuali sudah pakai. Ya, yeah? oke, okay, ini masih di dalam prevention ya. Nah, yang uh, ini adalah yang statistik, yang subclinical, itu adalah tentang lihat kardio, uh, calcium score, kalau uh, bisa juga dilihat pakai uh, 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 infection, ya, obatnya apa, and diabetes, SGLT2, ya, kemudian uh, yang tadi, mm -hmm. ya, CVD risk, ya, kalau, kalau stage 3, uh, very high risk CVD masuk ke dalam stage 3 subclinical tadi. Ya, yeah. <coughs> oke. Okay. Stage 4 Stage 4 ini adalah betul-betul bidang-bidangnya kardiologi. Ya, yeah. oleh karena itu kita lihat bahwa ada dua fase. The management access of the tetap ada positif menjadi pengobatan ini sehingga berubah. Nah, di sini adalah management of other CKM risk factors, yaitu tetap hypertensi, tetap hypertension. CKD. Nah kalau untuk diabetesnya nanti dibagi atas ada ICVD atau heart failure atau tidak Ya kalau kita lanjut maka kita lihat di sini Dari semua stage awalnya adalah promotion of cardiovascular health Kita lihat di sini emphasis of life essential aid framework Eat better, be more active, quit tobacco, get healthy sleep, manage your weight Control kolesterol, manage blood sugar, manage blood pressure. Banyak ya kerjanya. Sampai tidur aja diurusin. Ya, kemudian systemic screen of uh, uh, social determinants of health ini juga penting karena itu termasuk BPJS, termasuk policy, termasuk politics. Ya, itu tergantung. Jadi kita nggak bisa paksa tergantung daripada situasinya. Nah, kemudian interdisciplinary care, ya, dikatakan utilize a CKM coordinator and interdisciplinary team refer high risk CKM patient to sub specialist, ya. Nah, yang menarik di sini adalah kata begini, kalau heart failure pakai uh, guidelines determine uh, management therapy for all patients. Kalau ACVD pakai aspirin and high intensity statin for all patients, high intensity. Ya, ini kan CKM stage 4 ya. <tuh> nah, ini adalah tentang berat badannya sama, ya. Kemudian ini adalah tentang management of other CKM risk factors, hypertensi pakai fibrate kalau di atas 500 pakai exocrine etil, kalau hypertension, kaitan dengan hypertension, dan nah, chronic disease, yang di sini, di sini pakai, ya, kalau bed albuminuria dan selanjutnya, nanti keluarlah vinereron, can be used in the background of SGLT2 inhibitors. Ya, nah, ini, uh, kalau untuk the stage 4, untuk diabetes. Ya, ini kalau ada ICVD. To reduce mesh either SGLT2 inhibitors or GFP1 receptor agonist is used to reduce heart failure with SGLT2 inhibitors nah, kalau GLP1 or SGLT2 based on BMI, pakai GLP1 kalau based on A1C, uh, more than line, high insulin, SGLT2 CKD, SGLT2, concurrent heart failure, SGLT2 memang banyak SGLT2 yang dipakai nah, kalau untuk heart failure, apa lagi ya? To reduce heart failure, hospitalization, CVDs, SGLT2, avoid TCD and DPP4. Nah, ini yang menarik. Nah, ini yang bikin pusing. Avoid. Tapi ini kan pada heart failure, ya. Yeah. Nah, SGLT2 for all patients with heart failure, A1C dan selanjutnya, ya. Yeah. Nah, kalau comorbid, multiple, maka bisa consider utilization SGLT2 plus GLP1. Kita lanjut ya. Nah ini adalah 
selain yang si ribu tadi masih ada risk enhancer ya kalau ada ini ya termasuk erectile dysfunction polycystic ovarian syndrome dan high high LV, high sensitive CRP, uh, protein, uh, CR, uh, CRP itu masuk risk enhancer nah ini slide yang kemarin kita tunggu-tunggu interdisciplinary care models jadi ada yang namanya value based ada yang namanya value based, ada yang namanya volume based nah volume based ini yang konsul kapan konsul katanya potential tell nephrology for higher KVGO K3A ya, A3 especially if all responsive endodigine for diabetes get poor glycemic control A1C more than 9 microphosphor disease and or, uh, and or the, and organ damage cardiology for preference CVD can consider higher risk of clinical masih masuk situ dari step clinical ya stage 4 plus step clinical nah ini yang disampaikan oleh AHA dibagilah antara value based dan jadi kalau value based itu pakai the, the navigator interdisciplinary team dan baru di konsul kalau yang volume based lebih sering di konsul ya ya nah ini dia kapan dikasih subspesialis nah kita lanjut dikit sebetulnya evidence ya summary of evidence for recommended approaches and treatments of each stage sebetulnya panjang saya ambil stage 4 saja ya dan stage 4 itu cuma yang diabetesnya yes ya Nah, di atas sini untuk stay for yang diabetes, diabetes <coughs> kita lihat di sini. Kalau heart failure, SCRT itu improve quality of life, <coughs> reduce <coughs> heart failure hospitalization, and reduce mortality risk. Kalau ICVD, SCRT itu reduce miss and heart failure hospitalizations. Kalau ICVD GRP one receptor reduce weight, glycemic, and maize. Ya, ini uh, guidelinesnya hal khusus untuk diabetes and CVD. Ini saya ambil satu aspek saja, karena masih ada yang mah. Ini ada coba kalau kita berhadapan dengan seorang, maka ada CKM risk, ada CVD risk. Pertama screen for CKM risk. Ya, di CKM risk itu yang dilihat dietary patterns, physical activity, sleep duration and quality, nicotine exposure, body mass index, blood pressure, lipids and blood sugar, consider additional testing as clinical indicated A1C and OHR. Ini untuk screen for CKM risk. Kemudian kita pindah ke CVD risk. Lain lagi. Nah, CVD risk itu adalah prevent Prevent adalah satu uh, scoring yang baru. Sebelumnya adalah pull cohort equation dari AHA. Tapi pull cohort equation dia katakan ambil dari populasi yang lebih uh, uh, kurang kurang lengkap sehingga dibikinlah sekarang pakai prevent. Ya nanti dikatakan kalau dia umur di antara 30 sampai 79 pakai prevent, kemudian dia personalize pakai consider risk enhancing factors yang tadi ya kemudian ini adalah pakai biomarker nah setelah itu determine CKM stage masuk stage 0, stage 1, 2, 3, 4 yang tadi yang pertama jadi kalau udah CKM risk nya ada CVD risk ada maka kita ambil tindakan promote CKM health prevent CKM progression prioritize CKM regression ya Kemudian treat CKM factors and consider when indicated statin, SGLT2, GFR receptor agonist, screen for address and adverse uh, social determinants of health, re reassess CKM factors and guidelines recommended intervals. Jadi dua hal yang saya katakan CKM dan CVD. Ya, ini adalah risk calculator bisa dicari online. Di dalam risk calculator yang termasuk adalah sex, age, lihat, total kolesterol dan HDL. Dengan ini dia mendapat non-HDL, systolic blood pressure, body mass index, EGFR, 
diabetes termasuk, current smoking, and antihypertensive medication. Ini adalah prevent online calculator. Katanya, welcome to the American Heart Association predicting risk of disease events. Prevent namanya. This app should be used for primary prevention patients, those without cardiovascular disease or heart failure only. Ya, nah ini perubahan paradigma. Prim primary care, ya tadinya kalau diabetes urusannya glukos lowering pakai SGLT2, GLP1, ya kardiologi, thrombo prevention, advanced invasive therapy, PCI, ya dan selanjutnya primary care reducing weight, physical activity, smoke and cessation, ya kemudian berpindahlah agency yang dari sini menjadi rame-rame punya. Jadi, agents to reduce cardiovascular risk, SGLT-GLP-1, ter termasuk tiga-tiga, diabetes specialist, cardiology, and primary care. Ya, jadi ini adalah obat itu bergeser, yang tadi obat diabetes jadi obat rame-rame. Ya kan? Nah, ini adalah antispeteri yang kemarin sudah sedikit dibicarakan, yang hitam itu yang positif, yang negatif LDL, HDL yang naik, ya, ya ini adalah penelitian coronary diabetes adalah penelitian di Amerika di mana uh, cardiology center, ya untuk melihat berapa uh, berapa di antara mereka yang memakai tiga pilar, ya yang ngobatin diabetes, blood pressure dan guideline guideline semua yang lengkap, ya ini ini baseline nya. Ya, itu penelitiannya. Nah, kemudian um, konklusinya adalah dari CKM. CKM help reflects the complex connections between metabolic risk factors, CKD, and cardiovascular system. Poor CKM health has significant implications for adverse clinical outcomes, most notably CV morbidity and premature mortality. However, there is a growing array of therapies and healthcare strategies that have great potential to improve outcomes for patients with CKM syndrome. Ini termasuk satu obat seperti SGLT2 yang nanti jadi obat diabetes, obat CVD, obat macam-macam sampai nanti obat NAFOR. Ya, jadi satu obat bisa rame-rame. Ya, oleh karena itu dibikinlah suatu definisi rame-rame yang bisa dengan satu obat cukup semuanya. Jadi dikatakan bahwa defining CKM syndrome, improving risk prediction, and clarifying approaches to do the CVD prevention and management are critical to enhancing CKM health outcomes. Ya, jelas kalian ini literatur sampai kira-kira uh, bulan April. Tapi April ini sudah ada literatur baru lagi, tunggu tanggal Mei-nya dan kita akan keluarkan bulan Agustus. Kita ketemu lagi, terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga kita lebih maju dalam pemikiran kita, kita lihat bahwa tantangan kita banyak dan stage 1 sampai 3, dari 0 sampai 3 masih banyak kerjaannya, jangan ikut-ikut stage 4. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.